七年，武林各派为争天下第一武者之名自相残杀。相传明朝头还有一次，正一人之力，赤手空拳夺皇家海岸，一顿狂怒霸气，直到挑战者滔滔不绝的轰鸣而来，有的来砸下，有的来暗杀，有的来乱骂，有的来招牌。谁能在炮开中创造有关系别的一席版面，他们就可以在江湖上立足。说好的风刀归影，卸甲归田，我忍了。说好的弃武从文，碾动干戈，我忍了为什么一定都要当武者呢？武者这个职业是一个最低级的职业吗？难道所有人都要来分一杯羹
我不杀你们。七爷，请问是什么原因，让您归隐不到两个时辰，便选择再一次出山呢？天下是谁的，第一又如何？我拳脚功夫了得，奈何却徒增虚名。我现在只想回乡里做一个割麦插秧、相夫教子的平凡农夫。败家老娘们儿，你给我等着！呀呀呀呀呀呀！一朝成为盛会里，终生难避江湖怨。依我看，西爷。你终究是走不出这片上海滩的，走不出这片上海，这片上海，这片上海。上海上海上海上海他就说很难走出上海滩。Of course. 求配偶的狗罢了，别那么急。喜言所言极是，公狗遇见母狗，便是这般乱吠的样子。阿喜，师姐，师傅，来来来，师傅喝茶。师姐，谢谢师傅。哎呀，真是女大十八变，为师居然没有认出来。师姐，你说你刚才也不解释一下，我差点就要对你上手了。啊！你们想干嘛？都给我滚出去！滚滚滚！师傅，哎，哇，师姐，你不愧是明堂堂主啊
。跟你比起来，师傅这个小武馆就像个杂耍班子。嗯，要不你滚出去，凉快凉快。师傅，别生气，别生气，杂耍班子也挺好的。我早就不想当什么名堂堂主了，我这次回来就没打算再回去。哎，不不不不不不不，你在这上海滩混得风生水起，此次归来那可说是衣锦还乡啊。可是你要留在咱们这左家村，那让人笑话呀。师傅，江湖险恶，每天有好多人想要杀我。搞得我头都要大了，要不然我也不会找三个影子保镖来给我傍身啊！谁要杀你？啊？武道中各门各派都想杀我，他们为何要杀你？为了天下第一武者的招牌，一块招牌能当饭吃啊？在上海滩，招牌就是脸面，有了天下第一武者的招牌，就能拿到洋商的基金扶持。有了钱，有了权，就能在上海滩遍地开设武馆，招纳门徒。那你跟洋人合作了？我当然没有。这帮臭洋商想利用我的江湖势力发展烟赌娼妓的买卖，我不光狠狠地拒绝了他们，我还用外国语问候了他们八辈祖宗。你还会说外国话？你怎么说的？哼 ！How are you？ 八辈祖宗，好厉害！哎，这个洋人跟这武人同时追杀你，你合着是回到这左家村避风头来了吧？不是，师傅，是我先想回左家村归隐的。师傅，您弄反了！师傅小心！祖公，还是来请你下楼吃酒的。不接啊！我们我们叙叙旧。看看吧，你现在这个打扮呀、啊，跟这个村姑啊毫无差，毫无差别。即便是这个仇人寻上门来，那都认不出来。嗯。当年我被卖到上海滩的时候。也是这个鬼样子。如果再能活一次，我宁愿选择做一个普通姑娘家。啊，那咱俩换换吧。可拉倒吧，哼！就你这一天冒冒失失的样子，我告诉你，即便是这个杀手，真的是潜伏在咱们左家村。就你这猪脑子，早就落地了。这时候也就不早了，没事呢，到酒窖里头。挑上那几坛陈年的佳酿，嗯，你们俩呢，替为师下楼，好好照顾照顾乡亲们啊！嗯，去吧去吧去吧，还嫌弃我了是吧？没有。驸马爷。今天看断墙上写着：“这一坛一坛一坛酒啊，我到底选哪坛？坛坛坛。嗯，哎呀，哎，今天是个高兴的日子，舍不得也得舍得了。好久不能浪费。”嗯，我刚杀了三个替死鬼，没想到你徒弟这么怕死。如果我杀了你，你猜他会不会现身呢？你是谁？我呀，我是您的受礼。
。他是龙堂的人，应该是金刚龙派过来的。你左公死了，人是阿西引来的，就是是你，是你害死左公师傅的你说我们师傅为什么不给我们找个师娘啊？对哦，我看别的师傅都有师娘的。嗯，哼，胡说什么？那为师练的是浑元童子功，知道吗？守之如玉。有什么童子功啊？左家村的弟子大部分都和我一样，都是孤儿，一点点的时候就被师傅领回了家。又当妈，操碎了心啊！我们总是问师傅啊，您怎么就不找个师娘啊？想找啊，他哪是不想找啊？上海滩，我要给师傅报仇，灭了龙堂。金刚龙，我们汉克斯先生可是优雅高贵的 gentleman， 他最痛恨地界的亚洲女人挑逗他。你不也是亚洲女人吗？我祖奶奶的二舅娘可是大不列颠跟东洋的混血啊。嗯嗯 ，anyway， 我们汉克斯。你安排在左家村的杀手龙莲，号称江湖第一暗杀者。可惜，还是不敌名堂西野的铁壁。Anyway， 只要喜爷还活着，你就不是天下第一，所以你还不配和汉克斯先生合作。哎，什么第一、第二的，这不是过家家，没必要这么有原则。据我所知。喜
姐，她不过就是个低贱的亚洲女人，她不跟洋人合作，但我可以。只要您助我在上海滩开宗立派建武馆，我定当倾尽吃奶的力气，帮您把烟馆堵大、激大、做大、做强。先签字，后办事。不过喜爷不能活着。明堂要是东山再起，损害的可是我们两方的利益。Do you know it? Of course. 师姐，你说的那个金刚龙在哪？我们要不要现在就杀过去？不要你的包子，我们得先把明堂的兄弟召集起。还有，我们这次回来是来复仇的，不要鬼鬼祟祟像小偷一样。哎。你们抓错人了吧？连我都不认识了吗？啊，就是，他可是大名鼎鼎的明堂喜爷。什么明堂啊？明堂的三家堂口，十六条巷的兄弟，都被龙堂收了。上海滩早就没有明堂了。是什么？报纸上早就登了。你在左家村设下的鸿门宴，恩将仇报，杀师灭祖，像你这样的武林败类啊，早就应该就地正法了。十里洋场的百姓都知道我的为人，他们是替我鸣冤来了。朱队长。好久不见，嗯，你还是巡捕房的常客。非也非也，其实我跟喜爷我们是朋友，我呢是明面上带人持枪，居我知道我是谁，实则我是暗中保护，一路护送，保你们周全。今天是金刚龙想要做掉喜爷，龙哥，巡捕房的人先动手了，只要这娘们死在牢里也好。你们城里人太会玩了，还好，还好。嗯，要不然咱们先吃饭吧。你们是不是都饿了？嗯。师傅尸骨未寒，你还吃得下东西？嗯我觉得吧，嗯，吃饱了才有力气报仇，对吧？嗯嗯。龙堂堂主金刚龙勾结杨买办汉克斯，狼狈为奸，夺下了天下第一武者的招牌。他们二人现在在上海滩的势力不容小觑。他们表面上是开武馆广纳门徒，实际上他
，替洋人管理着上海滩所有的烟党、赌档和粉档，把上海滩搞得是乌烟瘴气。你想啊，只要你师姐活着一天，他日以后定会东山再起，搅了这帮恶人的局，所以这个金刚龙就会不择手段的抹黑他，有朝一日，取他项上人头。那你抓我师姐干嘛？你抓这个金刚龙去啊？他，他不是背靠洋人，我抓不动吗？你就是个两面派。我怎么能是两面派呢？你打狗也得看主人吧？你这是狗又不是狗。你绝对是脑子有病，乡巴佬，我就多余跟你聊天。开玩笑，我被毒过。说啥呢？啊？朱队长。啊？麻烦你了，金刚龙的事儿呢，我自己解决。呃，不是。呃，等一下。嗯嗯。告辞。哎，请吧。走之前，你得打我一下。为什么？你想啊，我得身上挂点彩，不然他们追究下来，我不好交差，不是？懂了。嗯嗯嗯嗯嗯。不好意思，你走吧，我这什么？鞋跑了？跑了？我刚找来一群记者，就在外面大厅等着写大新闻，你就这么让他跑了？不是曹探长，你听我解释，我觉得左家庄这个案子，他疑点重重，鞋很可能是被冤枉的，而最大的受益者。就是龙堂堂主金刚龙，他背靠那个杨买办汉克斯，他们两个狼狈为奸，做了不少的脏事儿啊！他就是一个王八蛋，他，对，就是他，他就是汉克斯。要不说曹探长，您目光如炬，您早发现他有问题。这个老汉克斯。据我所知，这汉克斯先生。就是一位平平无奇的商人，周探长，要得无事，少管闲事。对于某些事，我曹某一直是睁一只眼闭一只眼，才能做到今天这个位置，懂吗？您倒是想把两只眼睛都睁开，你也做不到啊。既然如此，朱探长，哎，我觉得你该休假。修多久啊？如果非要加上一个期限的话，我希望是一万年。我龙堂是当今武门天下第一，大家要不要归顺一下？我这里有很多好果子吃哦。放屁！所可忍，神不可忍。乱无道，我们赢不过喜爷。金刚龙，你小子玩阴的，你输不起。你，你们先回去吧，千万不要看那个洋人的眼睛，小心被枪毙。我没得罪你吧？喜爷还活着。什么？他不是被巡捕房枪毙了吗？曹探长说他跑了。你这个低贱的亚洲男人，不配做天下第一武者。我同意，我非常同意。喂喂喂喂喂，同意。你们听好，汉克斯先生改主意了。打今天开始，龙堂，抚霄派。飞刀门，东风，白眉山，你们谁家能提着喜爷的脑袋回来，谁才配得上天下第一武者之名，才能在上海滩开宗立派
师姐，你这都伤筋动骨了，你都不叫疼的吗？身为明堂堂主，痛跟累，都会往肚子里咽。师姐，痛和累吃多了也会撑得慌吗？我没有撑，我是在叹气。阿玉啊。我觉得，师傅，这仇一天不报，我就一天咽不下这口。起，好点没？出大事了，喜喜！徐母房的曹探长，他不是什么好人。那个徐木房的曹探长，他和那个洋人汉克斯他们是一伙的，这个汉克斯跟那个金刚龙他们也是一伙的，所以现在说龙堂的势力已经是只手遮天了，你们千万不敢轻举妄动。要你管，就算明堂只剩下我和师姐两个人，我们也要宰了那金刚龙。此言差矣，因为现在明堂已经是三个人。正式宣布一下，我猪猪加入明堂了。为了表决心呢，我是毅然决然的就就辞去了徐木宝的工作。得了吧，为我牺牲性命的兄弟已经够多了，再多你一个，灵位都摆不下。赶紧走吧。谢，谢，别呀！其实我一直都特别崇拜你，你看看现在都什么世道了，那都官匪一窝了，只有您跟明堂能够解救百姓和五人于水火。拜托，让我解救百姓吧！哼，我拜托你，别拜托我。还有，就你这小身膀，给我一拳都解不住。有你有个屁用！你要这么说，我就有点不太同意了。那上次是因为我没有准备好，但是这一次就不一样了。我让你打我三拳，啊！如果我没有被你打倒呢？你就得同意我加入明堂去抢夺喜爷的人头，就是要让我们五大掌门自相残杀，洋鬼子好趁虚而入。可不，这什么天下第一武者，虚名罢了。我啊，年岁已高，姐妹们也厌倦了杀戮，整日以绣花织布为乐。当时啊，也是被权力和欲望冲昏了头，其实早点退休，没事在家撸撸猫也挺好的。当下是年轻人的天下，咱也老了，不争了。既然各位都懒得去杀喜爷，那不如我去捡个人头吧。嗯，哎。你怎么这么没眼劲儿啊？不是刚刚你们几个都叭叭叭的说要退隐江湖，咋就你想抢个人头呢？咱们这个团结友爱的小氛围，岂不是被你给破坏了？哼！呃，我上个茅厕。
就可以去茅厕了。你说这个朱队长这么久都没动静，他不会被你打死了吧？怎么会呢？他应该去茅厕。茅厕？你给我挤眉弄眼的干嘛？算了，不装。吃坏肚子了，是真里有毒。你这个乡巴佬！啊，怎么会这样？没事吧，喜爷？你心里有鬼吗？这家子里有鬼，直说！做什么大尾巴了？我摊牌了，上海滩头把交易谁不想当？你们几个在这给我装什么装？都派人去暗杀喜爷了吧？都等着黄雀在后呢吧？都在这装什么大白菜啊？谁想当人头算谁的？站住！都别走！我不骂，你就打
铁打的，能砸死一头牛，真的假的？假的，我就知道是假的。我能打死十头牛，你吹死十头牛吧你！你咋不说你能隔山打牛呢？我可以试试。你竟然敢砸我的青皮核桃酒，是吧？啊，是不是？说话，说话，说话！师傅，酒罐是我砸破的，跟阿玉没关系。你们两个啊，没有一个让我省心的，啊，尤其是阿玉，你知道吗？啊，阿喜是百年难遇的武学奇才啊，都让你给带坏了。阿玉，我在这儿呢。不要摔啊！看报，看报！重大新闻！看报，看报！看报，看报！重大新闻！看报，看报！重大新闻！看报，看报！重大新闻！我们我们一定加大力度。让这个罪无可赦的杀人魔早日归案。我曹某在，正靠着光，永远都不会迟到。妈妈，你什么时候想准备再多长时间就这样？现在那么多，这对百姓们有威胁怎么办？曹探长，你这么颠倒黑白就不怕遭天谴吗？你想帮他翻案，并不是没有办法。我的好朋友汉克斯先生最近饱读圣贤之书，他今后决定。只跟强者合作。Anyway， 只要喜爷愿意跟我们合作，就能东山再起。而你，分分钟荣升华人副探长。小猪，就这一亩三分地，抓个人、枪毙个人，并不是难事。你们能活到现在，不是偶然。不战而屈人之兵，才让人诧异。输战则鸣皮，输胜则主角。我们应该化干戈为青条，一块唱着赚钱。对对的，眼睛一闭一睁，就能赚大钱。
。各路行的端，坐的正的五人，均可加入名堂，以国术扶正武林，打压歪风邪气。从今往后，名堂还多了位御爷，与我平起平坐。身为名堂弟子，不可沾烟毒，横娼妓。不可与洋买卖、鸦片商勾结，如有违背明堂戒律者，恩义棍下死这杨买办和巡捕房还真是了不得，随便放点消息，发几篇新闻，我还真成女魔头了。哼，姐，咱们进去再说吧。曹探长是吧？要不是猪猪请我来，我不会给你半点面子。左可兰三不可兰，你一个通缉犯，来到巡捕房还这么大的口气。稍安勿躁，稍安勿躁。和平弄堂那一夜，唯有白眉老头没有算计你。他是我的人，我也一直在保护你。按理说，咱们才是一家人。我可没有你这么优秀的孙子。怎么可能？怎么可能？我就崩了你个死丫头！把枪放下！小心，我现在就让你断子绝孙！我年岁已高，要他何用？别别别别别！咱们那个身体发肤，受之父母，好好聊天，好好聊天。<笑>汉克斯先生有意让你当他的头号鹰犬，他不让我动你，还要把你从黑洗到白。只要你听话，我们就扭转舆论，让你进来是通缉犯，出去就是一代宗师，这样不好吗？喜<笑>。汉克斯不过就是个洋行雇员罢了，你看他英国人玩的再大，他也玩不过我们人多呀。呃，这么着，咱们就稍微给他们一点薄面，等他们回到了大不列颠以后，咱们就可以。够了，我告诉你们，我不会和汉克斯合作的。我知道你们想救我。但是这帮洋人，表面上假斯文，嘴上不动干戈，可是却用鸦片、赌场、妓院来麻痹我们的同胞。我本能归隐山林，做一个普通人。之所以重建明堂，就是想等哪天我死了之后，还可以留一帮有志之士为这个乱世做一点什么。你说什么？死后？我今天来到这儿，就没打算活着出去。反正外面那么多人还等着我这个女魔头被枪毙呢，所以曹探长，我现在唯一能配合你的，就是认罪伏法，保你个官庙。但是我也想请求你，放猪猪和左玉一条生路，也给明堂留条生路。哎呦，为了一个小白脸，还有一个独眼废物，你值吗？你说什么？独眼废物，我叫你独眼废物，咋了？左云。<笑>你门下这个独眼娘们可是坏了规矩，你来找我谈条件，要我给明堂一条生路。我的人呢？苏可兰，咱不可能的。左玉，把枪放下。我不放，掳了他我们都能活。把枪放下。曹探长。
所有罪责，我一人承担。汉克斯先生，是是，那我是杀还是放？我现在对亚洲女人深感兴趣。你想找阿喜呀、啊？嗯，是他旁边那个主演，他能成为下一个戏。阿宇，你太冲动了！我是为了救大家，我有什么错？阿宇，没说你错，只是说，咱们今天要是掳走了曹探长，或许我们能够活，但是巡捕方一定会跟洋人勾结，不择手段的灭了明堂的。那又怎么样？明堂反正也没几个人，外界也说我们是个魔教，灭就灭了，有什么好惋惜？你给我闭嘴！要是我错了，我到底错哪儿了？我现在没工夫跟你吵，你是不是也觉得我就是个独眼废物？嗯、朱队长，汉克斯他不会这么轻易就放我们回来的。从现在开始，我们得处处提防小心。好，今天晚上门窗关严一点。我有一个秘密，一直没有告诉你。我们这个魔教啊，还真的藏了不少人才。早些年，我在上海救了一帮学生，后来得知他们都是抵抗不法洋商的有志之士，我就将他们保护起来，利用自己的势力跟他们一同抵抗洋人。洋人不是为了我们开武馆，而是想控制整个武林，将武道中人都培养成自己的爪牙跟鹰犬。所以我必须站出来，跟他们死拼到底。怪不得咱们明堂都让别人污蔑成魔教，还是有人源源不断的加入。行，了不起，我没什么了不起，了不起的是他们。有了他们，我们就能打击腐败，抵制洋货，覆灭鸦片，把那些嚣张的外国人赶出我们中国。我明白了，所以你是假意隐退，实则是想更加深入隐蔽的扶持他们，对吧？我也没想那么多，好，我就是想。如果哪天我能弃武从文，再找个喜欢的人嫁，也算是换一种活法了。这个嫁人的事儿以后再说。呃，你接下来有什么打算？我现在官面做的虽大，但也是操人一个。我们的命，没有他们的有价值。如果有一天我们暴露了，明堂内所有的弟兄，都会用鲜血给他们铺路，包括我自己。算我一个。你不行。我怎么了？如果我死了，你要替我守护他们，包括阿宇。我明白了，合着你今天叫我来是来立遗嘱来的，是吗？阿宇这个死丫头，在这么危险的时候还敢往外跑，这大半夜的，该不会出什么事了吧？姐，你今天说嫁人，是不是真的？都什么时候了，你还说这个？怎么了？你要嫁人啊？可以啊，我可以啊。什么？你可以？啊？我可以嫁给你啊，赘婿。嗯，赘大爷。哎，玉姨，今天喝的开心吗？一会儿咱们去。姐，这可能是个误会，我们可能看错。
你谁呀、啊？我家遇见乐意。你你干什么？你不待见我也就算了，只有他们不觉得我是一个毒野废物，你连这也要赶尽杀绝吗？玉姨，能不能把小费和医药费一块儿结了？什么时候开始的？抽多久了？你要打便打。我说过，如有违背明堂戒律者，恩姨跪下死。你配谈什么恩姨？我是为了救大家，你就是觉得我是个拖油瓶。平起平坐是你说的，到头来你什么都不让我做。明堂能有今天，是我用一颗眼珠子换的。眼珠子是你出动刑事挡箭牌吗？你下一个试试。他们每一个人，每一个人都觉得我就是个毒液废物。他们从来没怕过我，更没服过我。你太幼稚了，我就是幼稚。还没睡呢，你问阿玉的事儿。他走了也好，留在明堂恐怕会更危险。我建议你也离我远一点，那帮洋人迟早会再回来的。可是，我想离你再近一点。你觉不觉得，有的时候，你也需要一个肩膀靠一靠？就你的小身板，我能靠得住吗？为了喜悦，为了明堂，我也只能。勉为其难的牺牲一下了。嗯，刚才那棍子打得我头有点晕，我先睡了。
想去？你们找错人了吧？做堂主，我们找的就是你。Come on, sweet girl。正所谓一山不容二虎，想必你已经离开那座山了吧？说什么呢？我听不懂。他说你虎，你才虎呢！给废死不要废死！你这个低贱的亚洲女人，你不也是？我祖奶奶的二舅娘可是大不列颠跟东洋的混血儿，你不就是个串儿吗？有什么好骄傲？够了！汉克斯先生可没那么多时间跟你废死的。Anyway， 只要你愿意跟我们 cooperate， 告诉我们喜爷和明堂与你的藏身之处，那你就是大义灭亲、诛杀女魔头的大英雄啊！天下第一武者之名 ，Only you。什么大英雄？什么天下第一？我听不懂。哼，整个龙堂大宅已经被汉克斯先生买下来了。If you want it， 他可以送你。<笑>我左玉就一句话：不管你们给我多少好处，我都不可能跟洋人合作。我有很多蜥蜴朋友。你的眼睛是可以通过手术恢复正常的。美貌、富贵、权势，人生在世，自定追求卓越。干杯。这单子上的东西啊，要好好对照一下。我在看一下。这个数目千万不要忽略，一定要看仔细了啊！这个是没问题吗？哎，把这些再递。喜爷呢？哦，他念着左玉身上没带盘缠，又怕他去吸大烟，乔装出去了。好，好，好好记一下。师姐。我明天就回左家村了，再也不给你添麻烦。阿玉，你恨我吗？记得小时候，我们很爱在一起泡澡。一泡就是很久，把整个过冬的柴都烧光了。冬天气的师傅一边流鼻涕一边骂，可师傅最后只把我一个人，因为在他眼里你是百年难遇的练武奇才，我就是你的垫脚石。阿玉，师姐，阿玉没有别的念想。你能不能答应我一个请求？你说，今天你也给我做一次垫脚石。
走。玉野，咱俩这造型还挺投缘呢，回头见。咱们也回头见见，曹探长。<笑>这么看来，你身上的窟窿眼要比我多呢。<笑>就你这小身板，扛得住吗？朱队长，你别管我，你快走，走啊！为了血，为了民族，我只能勉为其难的牺牲一下我自己了。呃呃从此以后，不再有喜。我才是这个上海滩的王，你消失吧。我要不是冲在左公的面子上，快，我都不能救你。我告诉你啊，烧好了给我滚出左家村，别再祸祸我们这些个乡亲。哎呀，哎呀，哎呀！什么破酒，一股尿味，比我师傅酿的青皮核桃酒差远了。哼！左玉，从今天开始，左氏龙汤就是上海滩第一武门，你就是左氏龙汤的汤主。但你要记住，左氏龙汤不是你一个人的。哦，原来你不是残疾啊！汉克斯先生跟你说话呢，你 understand？ 
。你的意思是我连换酒的资格都没有吗？我觉得我不要你觉得，我要我觉得，正所谓。全路，我不会把你落下。嗯，玉姨，都收拾干净。放心，这辈子你有用不完的小费。小奴这就去办。我的人真的是我吗从今往后，各门各派的公法秘籍必须交付我左世龙堂管理。如有不交者，不许在上海滩开武馆。你现在还想报仇吗？嗯。我没想好呢，就算你想好了，还能报仇吗？<笑>我会左家拳、霍家拳、叶家拳和梅家拳，只要我知道的拳法，我都练过，而且我还结合自己的铁臂，把这些拳法炼化成我自己的独门醉拳。放眼上海的，没有一个人能在武力上压制得了我。可你现在伤了筋，动了。铁臂已经废了，而且师傅说过，一口吃不成个胖子。学的太多太杂，未必是件好事。嗯，可是我现在包袱好重好多，我好累哦，我该怎么办呢？
你在这大千的世界，名利场所，灯红酒绿，草长莺飞。年少的时候，我们因为糊涂而快乐。这人世间有万千的欲望，未得所求，难免是入痴入癫。阿喜啊，如今你已经是大彻大悟了。这世上最难解的武功，那就是童子功。心无杂念，违规真我，方能内外双修，圣意行气你什么都比我强，今天我们比一场生死局，打不打？哎、不打，不打，白不打。哎其自尊，败其锐气。
鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋你命可真大！是左玉救了我，当然了，还有这帮大隐隐于市的明堂高手们，他们不辞辛劳的照顾我七七四十九天。不过，这还跟我自身的强大身体素质分不开。活着就好。哎，哎，你干嘛去啊？你又要去哪儿啊？还还归隐山林吗？还嫁人吗？浑元童子宫，可是要守身如玉的。哎，别呀、啊！人间的探险，历经八十一难的考验，盘旋在山巅，抓习惯动作娴熟老练，用尽全力挥出燃点，伤是新的一拳，伴随呼啸的拳风，不小心打破了资源。哎，生活的战场，送小孩来走一走。哎，每一场战役，我都冲在最前头，在人潮汹涌中不断进击的狂妄野兽，看饥饿穷凶，从万军丛中低下举手。马步扎入地面，基本功输给白文剑。白文不如一剑，每分钟都在千击百遍。闪耀的火焰缠绕在我那握紧的双拳，手臂上龙之图腾正在显现，变得耀眼。他们不可能知道，我做到这付出多少，有血迹还在追剿，热血全部令燃烧。想看见黎明欢笑，只能靠持久的修炼。我明白，想改写规则，内心的火被熄灭。对或错，不能打破，做什么都要不寂寞。起或落，天空海阔，过去的故事已被带过。别让人瞧不起，快把我的全都紧握。勇敢抓住机会，那才是最大的软弱。妄想要把我封闭，十年磨一剑。